ஹே காஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆஷ் லைஃப் பேக்கடு சிக்கன் டிக்கா பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கணும் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை கிளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து மேரினேட் பண்ண நமக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் கர்ட் சால்ட் பெப்பர் பவுடர் லெமன் ஜூஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கரம் மசாலா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி குமின் பவுடர் கோரியாண்ட பவுடர் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போலில் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதோட நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணி இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வச்சிடலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்னா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கேர்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்தா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதையும் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் வாட்டர் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அதில் சால்ட் அண்ட் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆனதும் ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதோட நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் கொடுத்துட்டு ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இன் பிட்வீனில் ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது பேனோட ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கு சிக்கன் நல்லா குக் ஆன பிறகு அதில் டொமேட்டோ பியூரி அப்படி இல்லைனா கெச்சப் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக் பண்ண பாஸ்தாவை அதோடு ஆட் பண்ணி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட க்ரஷ் பண்ண கசூரி மெத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் குக் ஆகும்போதே அதோட ஸ்லிட் பண்ண க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணணும் நான் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சிக்கனோடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க க்ரீன் சில்லியோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பேக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் போத் த ராட்ஸ் ஆனில் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஓடிஜியை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு ஓடிஜி சேஃப் பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் தான் பேக் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மொசரலா சீஸும் செடார் சீஸையும் நான் குட்டி குட்டி கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோரியாண்டரை ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து குக் பண்ண பாஸ்தாவை ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேனில் போட்டுக்கலாம்
நெக்ஸ்ட் டைம் மொசுரெல்லாம் அண்ட் செடார் சீஸ் அது மேலே போட்டுக்கலாம் ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்ச கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொரியாண்டரோட ஃப்ளேவர் வந்து பாஸ்தாவோட பேக் ஆகும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபைனலி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம ஓடிஜியில் பேக் பண்ண போகிறோம் சேம் டெம்பரேச்சர் ஒன் எயிட்டி டிகிரிலேயே டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓடிஜி இல்லாதவங்க ஓவன்லேயும் சீஸ் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேக்டு சிக்கன் டிக்கா பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு பாஸ்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணி அதில் பேக் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஆட்டா சாப்பிடும்போது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னும் சீஸியாக வேணும்னா நம்ம இன் பிட்வீன் லேயர்ஸில் சீஸ் ஸ்லைஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே சீஸ் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப ஹெவி ஆயிரும் நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு இந்த பேக்டு சிக்கன் டிக்கா பாஸ்தா பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்